Hi friends, welcome to ANR tutorial. Every day, bank and SSC, Indian Army and uh, Police and Defense, all government jobs get prepared out now. State ka ochu, left the central ka ochu. E government jobs get prepared to na gorada ma ANR tutorial na thei meko chala baga upay upar thundi. Me ma aptitude, reasoning, English, general awareness lo prati subject ni topic wise ka divide chesi basics and tricks to videos upload ches to namo. So, if you are subscribed to the tutorial, subscribe to the bell button and click the bell button. If you are upload the video, you will notification on the bell So, I will be able to touch the And this video is a major event in India. I will be the national parks in India. Actually, there are 120 national parks in India, but there are 20 national parks in India, but there are 20 national parks in India. National parks and wildlife sanctuaries. First, we will talk about basic skills. India's first national park is the Haley National Park. It is in 1936, it was established in 1936. It is now the Jim Carbet National Park. So, this is a very important bit. India's first national park, Haley National Park. Next, there are 120 national parks in India. And 1.2% is surface area. And in the Boo Parithala, 1.2% is in the national parks. And you can get 100% of India. Then, 1.2% is in the national parks. Actually, मना Indian government इंजेस्ट में नंटे four percent target बिट कौन target बिट कुंडी four percent एज national parks का अभिरुद्धि पर चलाने target बिट कुंडी कहने इनका भी process लोने उन्दी one point two percent मात्रे में इप्पर वर्क उन्दी and forty eight tiger reserves होना है इंडिया लो ये दिक्कत important बिटे and Indian Forest Protection Act ये दिक्कत चाला important है nineteen seventy two लो ये चट्टम रूप में निजा बढ़ेंगे आठवीं समरक्षणा चट्टम तेल गुलाब चप्पल आंटे 1972 अंतक मंदु बोले मने के रण्डे चट्टा लोना ही मने खपते आ बिफोर इंडिपेंडेंस अन मटा मने स्वसंतान राग मंदु रण्डे चट्टा लोने ब्रिटिश कालम लो वाल तैयार जिसने चट्टा लो मटा भी 1878 लो 1927 लो वाल तैयार जिस रही and next to this is Forest Animal Act. This is also 1972. And this is also 1972. 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 And next to this is Forest Survey of India. This is also 1981. Establishment and Forest Survey of India Forest Grinch is survey in each other kilometer long in the in the animals on the island low with the Grinch in a summer chair motum we will take a list around the east some for data to 1981 long the 81 low establishment and the data don't long the track on next first to national park to the moon for ninja 20 national park set down with one first to the Jesse Gandhi's Sagar Sanctuary to the mother brothers long and day मेरो नेनो ये 20 चप्पा ऑन टानो मेरो स्क्रीनशॉट है ना तीस कौन दे लाइक तो लाइक चेस है ना पेट कौन दे लाइक मेरे स्क्रीनशॉट तीस कौन तो मेरे जाने लाऊँ ना गोड़ा मेरे इसे का पेट चेस कौन तो चूस को उच्च में ये पढ़ के गुड़तों ने पोतने दे जस्ट चादी वो दिलाए कौन दे वन वीक ऑफ़ सर्विस चेस को चंबल रिवर पासेस थ्रू दिस सैंक्चुरी अंटे चंबल नदी ये सैंक्चुरी बंदा प्रवेश तुम दान मटा दान के दिन के रिलेटेड क्वेश्चन चेस कुन्दा मना मिपुरो ये गांधी सागर सैंक्चुरी ने मध्य प्रदेश लो उन्दे चंबल रिवर नदी पासेस थ्रू फ्रॉम ये सैंक्चुरी नोंडे प्रवेश तुम्दे चंबल रिवर अंटे अंटे चंबल 
అండ్ చంబల్ నది ఎన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ చంబల్ నది అనేది ప్రవహిస్తుంది ఇలా మనం బిట్లు తయారు చేసుకోవాలి జస్ట్ బ్లైండ్గా మనం చదువుకొని వెళ్ళకూడదు గాంధీసాగర్ శాంక్చురీ మధ్యప్రదేశ్ అని బ్లైండ్గా బై హార్ట్ చేయకూడదు ఇలా బిట్స్ చేసుకుంటూ మనం దాని గురించి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మేము మేము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చాలా ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము రివర్స్ గురించి కానీ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ ప్రతి ఒక్కటి మీకు పిక్చర్తో ప్లస్ వీడియోస్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు సో కాబట్టి ఎన్నో ట్యూటోరియల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ పార్క్ చూద్దాం పంచమార్చి శాంక్చురీ ఇది కూడా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది బయోస్పేర్ రిజర్వ్ అనమాట యునెస్కో యునెస్కో చేత గుర్తించబడింది యునైటెడ్ నే నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ చేత ఇది గుర్తించబడింది ఇది బయోస్పేర్ రిజర్వ్ నెక్స్ట్ బాంధవ్ నగర్ నేషనల్ పార్క్ ఇది కూడా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది మీకు ఈ పిక్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇది లియో పార్క్స్కి స్పెషల్ అనమాట ఎక్కడ లేనని లియో పార్క్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ బాంధవ్ నగర్ నేషనల్ పార్క్లో సో కాబట్టి ఈ బిట్ కూడా చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి లియో పార్క్స్కి పేరుగాంచింది ఈ నేషనల్ పార్క్ బాంధవ్ నగర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇంకో బిట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వైట్ టైగర్ ఇక్కడే కనుగొన్నారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఒక బ్రిటిష్ లేడీ ఈ నేషనల్ పార్క్ ఏరియాలో సంచరిస్తున్నప్పుడు ఒక వైట్ టైగర్ అనేది ఆమె కంటపడింది ఆమె ఫస్ట్ టైం ఆమె ఫోటోలో ఆమె కెమెరాలో ఒక ఫోటో తీసింది ఆ వైట్ టైగర్ని మొట్టమొదటిగా ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఫస్ట్ టైం వైట్ టైగర్ని అధికారంగా గుర్తించబడింది షోపురి నేషనల్ పార్క్ ఇది కూడా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఇది ఫేమస్ ఫర్ టైగర్స్ అనమాట ఇక్కడ చిరుత పిల్లలకి ఇది బాగా ఫేమస్ ఇందాక చెప్పిందేమో మీకు అది లియో పార్ట్స్ ఇది బట్ ఈ షోపురి నేషనల్ పార్క్ ఏమో ఇది ఫేమస్ ఫర్ టైగర్స్ అండ్ వేదాంతల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఇది తమిళనాడులో ఉంది ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఇండియాకే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి బర్డ్ శాంక్చురీ అనమాట ఇండియాలో యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం ఒక బిట్ చదువుకున్నాము ఇండియాలో ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఏదంటే హెలీ నేషనల్ పార్క్ లేదా జిమ్కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అన్నాము బట్ ఇది బర్డ్ శాంక్చురీ ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ బర్డ్ శాంక్చురీ అనమాట ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బర్డ్ శాంక్చురీ అదేమో నేషనల్ పార్క్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ వచ్చేది గిండి నేషనల్ పార్క్ ఇది కూడా తమిళనాడులో ఉంది దీని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఏమి ఇంపార్టెంట్ లేదు బట్ ఇక్కడ వైట్ పికాక్ అనేది ఒకటి మనం చూడవచ్చు ఈ గిండి నేషనల్ పార్క్లో తమిళనాడు ఇంకోటి పన్నా నేషనల్ పార్క్ ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది పన్నా అంటే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది చాలా సార్లు వినే ఉంటాం మన ఏరియా పేరు మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఏరియా పేరు కూడా పన్నా అంటారు ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది పన్నా నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ పార్క్ ఉంది వాట్ ఈస్ టైగర్ రిజర్వ్ పార్క్ టైగర్ రిజర్వ్ పార్క్ అంటే ఏంది టైగర్ రిజర్వ్ పార్క్ అంటే ఒకప్పుడు మన టైగర్ సంతరించిపోతున్నాయని చెప్పేసి వాటి కోసం ఒక సపరేట్గా రిజర్వ్ పార్క్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సంతరించిపోతున్న టైగర్స్ని వాటి సంఖ్యను పెంచడానికి ఈ రిజర్వ్ పార్క్స్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఇండియా మొత్తం మీద నలభై ఎనిమిది ఉన్నాయి మొత్తం బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కర్ణాటకలో ఉంది బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇది చాలా సార్లు ప్రీవియస్ బిట్స్ చాలా సార్లు అడిగాడు నేను దగ్గర ఉన్న ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ నేను రిఫర్ చేసి చూస్తే మ్యాక్సిమం నైన్ టైమ్స్ ఉంది ఈ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్స్ ఎక్కడ ఉంది ప్లస్ ఇంకొకటి ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది అనే ఒక ఇయర్ కూడా అడిగాడు అనమాట కాబట్టి మీకు ఆ ఇయర్ కూడా నడుస్తున్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది భండేర్ఘట్ట బయాలజికల్ పార్క్ ఇది కూడా కర్ణాటకలో ఉందండి ఇక్కడ పీక్ చూస్తే మీకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ బటర్ఫ్లై ఉంది చూడండి నేను బటర్ఫ్లై సింబుల్ ఇచ్చాను ఇది మొత్తం టోటల్లీ స్పెషల్ ఫర్ బటర్ఫ్లైస్ భండేర్ఘట్ట బయాలజికల్ పార్క్ ఇండియాలో ఏ నేషనల్ పార్క్లో లేనని బటర్ఫ్లైస్ ఈ భండేర్ఘట్ట బయాలజికల్ పార్క్లో చూడవచ్చు ఇక్కడ అనేక రకాల బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి భండేర్ఘట్ట బయాలజికల్ పార్క్ అనేది నెక్స్ట్ భద్రా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఇది కూడా కర్ణాటకలోనే ఉంది ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి భద్రా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ కర్ణాటక అండ్ ఖచ్చరంగా నేషనల్ పార్క్ అస్సాం
ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా మనకి నేషనల్ పార్క్స్ గురించి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా నేషనల్ పార్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఒంటి కొమ్ము కట్గం రుగమ్మ ఉంది 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 ఇక్కడ ఒంటి
వాటికి మీకు స్క్రీనింగ్ తీస్తారనమాట ఒక జాబ్కి ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని ఎగ్జామ్కి పిలుస్తాడు సో అక్కడ మీ కాంపిటీషన్ వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీ మెంబర్సే ఉంటారు కానీ బ్యాంకింగ్లో అలా కాదు కదా సో దాంతోపాటు మీరు అది కాకుండా మీరు బ్యాంకింగ్ నేర్చుకోవద్దని కాదు దాంతోపాటు మీరు నేను ఇవి చెప్పే నోటిఫికేషన్ మీద కూడా ఒకసారి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి మీకు నచ్చితే చేసుకోవచ్చు ఈరోజు చూపించేది మాత్రం నేను ఇండియన్ టెరిటరీ ఆర్మీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇది ఓన్లీ మేల్స్కి మాత్రమే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అండ్ ఈ టెరిటరీ ఆర్మీ అంటే మీరు ప్రతిరోజు జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు మీరు ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటూ ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా బెస్ట్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ లాగా ఉండొచ్చు ప్లస్ ఒక ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ జాబ్ వర్క్ కూడా ఉండొచ్చు మీరు మీరు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నారనుకోండి ప్లస్ మీరు ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు టెరిటరీ ఆర్మీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబ్ కూడా అంత కష్టం ఏమీ కాదు బ్యాంక్స్కి ప్లస్ ఎస్ఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్ థర్టీకి ఉంది ఎగ్జామ్ ఇది అప్లై డేట్ ఈ మంత్ లాస్ట్లో ఉంటుంది ఈ మంత్ లాస్ట్కి అంటే జూన్ థర్టీకి లా లాస్ట్ అనమాట ఇది అప్లై చేసుకోవడానికి డేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ టూ హండ్రెడ్ ఫీజు సో ఒకటి ఈజీగా మీరు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ అనేది ఇది రెగ్యులర్గా జాబ్ ఉండదు మీరు మంత్కి వచ్చేసి మీకు ఒక వన్ మంత్ కానీ టూ మంత్స్ కానీ త్రీ మంత్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ మిమ్మల్ని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ఒక ట్రైనింగ్కి పిలుస్తారనమాట అంతే ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి మీ జాబ్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఇది మీ పర్సనల్ లైఫ్కి కానీ మీ జాబ్ లైఫ్కి కానీ ప్రైవేట్ జాబ్ లైఫ్ కానీ మీకు ఎటువంటి అడ్డు రాదు సో ఈ జాబ్ కూడా అప్లై చేసుకోండి వస్తే మీకు మంచిదే అండ్ దీని గురించి నా ఇంకా ఎక్కువ సమాచారం ఇక్కడ ఇస్తున్నాను చూడండి ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి లాస్ట్ డేట్ జూన్ థర్టీ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి జూలై థర్టీ సిలబస్ వచ్చేసి మీకు సేమ్ యాజ్ బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సీ లాగానే ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ రీజనింగ్ ఫిఫ్టీ ఇంగ్లీష్ ఫిఫ్టీ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీ జనరల్ అవేర్నెస్ సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గైస్ వీడియో ఒకసారి మా ఛానల్ని కంపల్సరీగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ